everyone. 안녕하세요. Kids Times People의 전나리 선생입니다. 자, 오늘은 유모닝에 대해서 읽어볼 텐데요. 어, 많이 들어본 사람인 것 같기도 하고, 뭘 썼더라? 라는 선생님도 생각을 했는데, 바로, 예, 어우야단이라는 또 책을 쓰신 분입니다. As an official and author of the Mid Joseon Dynasty, Yu Mongin used the witty pen name Ou Dang, meaning to trick or flatter somebody by exaggerating. 자, 그 조선 중기 시대가 되겠습니다. 1500년대인데요. 어, 조선 중기 시대의 관리이자 또 작가였던 Yu Mongin은요, 바로 굉장히 재치 있는 그런 pen name, 자기 작가 그 명을 가지고 있었는데 바로 Ou Dang입니다. Ou Dang. Ou Dang의 의미를 이제 풀어 보면. 굉장히 exaggerating, 과장된 어떤 그런 표현을 통해서 누군가를 갖다가 약간 놀리거나 혹은 조금 이렇게 띄워주는 그런 식의 말에 이제 의미를 담고 있는데요. In 1618, the, uh, he withdrew from the world due to his criticism of the queen at the time. 1618년도에 이제 할, 활동을 하다가 어, 세상에서 이제 그 떠나서 속세로 들어가 속세를 떠나서 이제 어, 들어가 버렸는데요. 바로 그 시대에 그 왕후가 되겠죠. 왕후로 과도하게 아마 비타, 비판을 했더니 그 비판한 어떤 여러 가지 여파로 이제 세상을 등지고 어, 숨게 되었습니다. And collected tales and unofficial histories for ten years. 그리고 이제 세상을 등지고 또는 관리를 내려놓고 나서 10년 동안 for ten years. 아주 여러 가지 이야기들이나 그런 비공식적인 역사라니까 우리가 이제 쉽게 얘기하면 야사가 되겠죠. 이러한 것들을 갖다가 모아서 이제 그렇게 편집을 한 그런 것이죠. His ten volume work, 어우, 야, 담, presented many stories of people ranging from members of the royal court to those in the lower class. 자, 10권의 분량이 되겠습니다. 장장. 10권의 이런 그 지, 어, 작업을 한 바로 어우야담 이 글을 이 책을 통해서요 정말 이 많은 이야기들을 담고 있는데 아주 각계각층의 사람 ranging from 이라는 거는 여기에서 여기까지 범위를 아우르는 이런 의미죠 그래서 왕실의 사람들부터 시작해서 아주 하층민 계급에 있는 사람들의 이르는 많은 사람들의 이야기를 집대성에서 표현을 했다고 제시를 했다고 합니다 자, 관련된 word, uh, crossword puzzle 풀어보도록 할까요? 자, 일단은 먼저 가로, 어, 가로 1번부터 보도, 3번부터 보도록 하겠습니다. Funny and clever 라고 했네요. 재미있고 똑똑한 이게 뭘까요? 우리 아까 witty pen, pen name 이라는 표현을 썼죠? 네, witty, 이제 이게 I, I죠? witty pen name은 굉장히 재치가 있는, 재치 만점에 이런 의미가 되겠네요. 자, 가로 두 번째 볼까요? A group of people with the same social status. 자, 유사한 사회적인 지위를 가진 사람들의 무리가 되겠습니다. 우리가 이런 걸 계층이라고 하죠. 뭐, 뭐 상류층 뭐 이렇게 얘기할 때, 하위층 이렇게 얘기할 때 바로 그거를 class라고 얘기를 합니다. 우리가 반이라는 뜻도 있지만요. Number one, down number one 볼까요? The act of expressing the problems or faults of a person or thing. 어떤 사람이나 어떤 뭐 물건이나 작품이나 이런 것에 대해서 문제점, 결점이나 문제를 갖다가 표현하는 행위 이건 잘못됐습니다. 이러시면 안 됩니다. 이건 아닌 것 같아요. 라고 얘기하는 거 우리가 바로 그렇죠. 비판하는 걸 얘기하는 거죠. criticize 하면 은 동사가 되겠고 명사로는 criticism이 되겠네요. The last one 볼까요? An action using de uh, deception or lies. 자, 거짓말이나 속이는 거나 이런 걸 사용하는 행위 이게 뭘까요? 누가 속이는 거죠. 놀리거나 이런 거를 trick이라고 쓸 수가 있겠습니다. Okay, that's all for today. I'll see you next week. Bye-bye.